エアコン、この EF デルタのポータブルバッテリーでどれくらい何時間くらい稼働するかやってみたいと思います。このパピーのエアコンのコンセント、こっちにあるんで、この延長コード引っ張って、ここで今挿したんですけど、ポータブル、えー、バッテリーの充電 100% ですね。ここから運転したいと思います。とりあえず27度のいつも使ってる静かで運転していきたいと思います。今これね、ワット数と出てますね。一応、ちょっと見てみよう。今運転して540とか520ワットですね。残り使えるのが2時間ってなってます。一応60ヘルツで、やってますねエアコンは問題なく動いてます2時間動くっていう計算になってますけどねどれぐらい動くか見てみたいと思いますあ一応今6分経って、えー、落ち着いてきましたねワット数が200ワットなってます部屋はめっちゃ車内はすごく冷えてますね今これだと6時間持つっていう形になってますねちょっと検証していきたいと思いますエアコンつけて30分ぐらい経ったんですけど今、使ってるワット数121、120とかなんで、9時間から10時間持ちますね。今、27度の静かです、同じで。これだけ持ったら十分ですね。まだ 5% しか、電量減ってないですしね。今、だいたい30分経ってますね。いいな、これ。で、室内もうめっちゃ冷えてます。エアコンつけてから1時間経ちました。バッテリー残量 91%。あと10時間持ちます。今消費電力100から110ですね。もうエアコン落ち着いて27度の静かで十分部屋冷えてるんで、もうこれ10時間はちょっとずっとつけてられないんで、えー、これで終わりたいと思います。ですんで、EF、デルタのポータブル電源で余裕で一晩持ちますエアコン。これいいこと分かりました。よかったですあこの熊谷の IC ヒーターで20リッターの水どれぐらいで、まあ、40度お湯になるか検証したいと思います EF デルタポータブルバッテリー使いますこれも最大の100度最大にしました IC ヒーターですねでエフデルタの消費ワット数なんですけど約900ワット887になってますねで今一応 90% 電力ありますんで、まあ、何パーぐらい減るかも見ていきたいと思いますはい検証スタート一応この IC ヒーター最大100度かちょっとまあ100度以上のメモリがあるんで何度かわからないんですけどこういう感じでもうお湯に使ってますからねでそこの IC ヒーター外側は触っても大丈夫なんですよこの中の棒だけ熱いんでさあどれぐらいで40度なるんでしょうか水の温度測るの忘れてましたね水の温度何度だ水の温度30度ありますね。まあ、沖縄ですからちょっと暑いんですね、やっぱり。30度。IC ヒーター入れてからまだ2分ぐらいしか経ってないですけどね。最初の温度測り忘れました。すいません。一応30度です。これがまあ40度ぐらいになるまでちょっと検証したいと思います。一応 IC ヒーター入れてから7分ぐらい経ちましたけど
35度ぐらいまで来てますね結構こうかき混ぜないと全体があったかくならないんでこれこう混ぜた方がいいですかき混ぜた方がいい36度ぐらいまで来てるんで一応ねもうこれでも全然入れますけどねあったかいんで今一応タイマー8分ですねちょっと40度なるまで待ちたいと思うんですけどあと EF デルタこれはどうだ ?82%8% 減ってますね電,電力、まあ、ワット数はもうさっきと最初と同じでやっぱ900近くあります886ですねえー、40度なりましたあれ 39.740 度なりましただいたい15分かかりました混ぜてみるう混ぜても40度なんで40度40度なるまで15分かかりますで EF デルタの残量、えー、72% まで減ってますね最初、えー、水の温度がだいたい30度だったんで10度上がるのに、まあ、15分かかるということですねじゃあ以上です他に私たち EF デルタの使い方としてですねバーベキューで使ったりあとオーブントースターで使ったりですねあと電子レンジで使ったり IH クッキングヒーターで使ったりしてます。まあ、高い消費電力のものを EF デルタで使ってる感じですね。よかったら上記動画でこのような使い方の検証もしてますので見ていただければと思います。今 EF デルタ 56% です。残量ですね。最近購入したこちらを使って走行しながら充電してみたいと思いますこれから1時間ぐらい走るんですけどね 56% がどれぐらい、えー、充電されるか見てみたいと思います今電源さしました充電されてます 120W100W 120W 今エンジンかけてないですけどねで EF デルタ、急速充電されるんで、キャンピングカーの 100V の電源に直接挿すと、ですね多分バッテリー持たないんじゃないかと思って、ですねこちら購入したんですよ。これ、今、AC 電源、これでね、挿してますけどね、100V の。これで一応100ワットずつ、まあ、100から200ぐらいで200ワットぐらいで充電されないかなと思ったんですけどね一応100ですね今、まあ、ちょっと走行しながら充電していきたいと思います一応100ワットでもあれですね44アンペアぐらい使ってますねこれ結構電源食うなこれあ、さっきの40アンペア言ってたのはエアコンもつけてたからです。失礼しました。エアコン消したら 16.8 アンペアになりました。これで100ワットずつぐらいですけど、えー、EF デルタに充電されてます。エンジンかけたら16アンペアがマイナス 22.4 アンペアになりました。ですね、サブバッテリーも充電しながらこの EF デルタも100ワットずつですが充電できてます今約1時間走ったんですけど 65% まで充電されました今も100とか
104105W で充電されてますけどこれで切りたいと思います一応充電中は、えー、EF デルタの,バッあのファンが回ってますねちょっと音しますけど今度はですねこれシガーソケットに挿して走行しながら充電したいと思います今 EF デルタのえバッテリー残量 65% ですねで今アイドリング状態でマイナス 15.1 アンペアになってます鉛バッテリーの方ですねはい挿したら充電始まりました今 93W94W 充電されてます一応アマゾンか何かこれをちょっと EF デルタ買う時のコメントでですねシガーソケットに挿したらなんかすごく熱くなってで充電できなかったって書いてあって心配してたんですけど一応できますね全然大丈夫そうですこちらは、えー、12.81V のマイナス 15.1A これあんまり変わらないですねじゃあこのまままた1時間ぐらい走行したいと思います、はい、一応1時間ぐらい走ったんですけど 71% まで充電されましたた特にですね、この線が、シュガーソケットに挿している線が熱くなるとか、そういうことはもうなかったです。ですね、問題なく充電できます。アマゾンのコメントでね、口コミか、ちょっとシュガーソケットが熱くなって充電できなかったっていうのを見たんですけど、えー、大丈夫そうです。今、EF デルタ、バッテリー残量 71% です。パピーはこの裏にシガーソケットがあるんで、エンジン停止しながらこのシガーソケットに挿してみたいと思います。はい、これで充電できたら、これ買った意味あんまないですね。これ200ワットぐらいで僕、充電できると思って買ったんですけど、結局105でしたからね。ちょっとやってみます。充電できてます。88ワット残量メーターは 11.4 アンペア使ってますね 12.1 ボルトワットで充電できますねこれ100ボルトへの変換効率考えたらこれいらないかもしれないですね AC での充電しまったかもしれないです<笑>これで1時間ぐらい充電してみます一応順調に充電されてますさっき 71% だったのが 72% になってますねバンテレリー残量で一応この線自体も熱くなってないです大丈夫ですバッテリー残量71から77まで増えました。
。もうだいたい88から87ですね。充電されるワット数は。で、コード自体も熱くなってませんし、問題なく充電できてます。ちょっとこれ、いらないかもしれないです。EF デルタ今バッテリー残量 72% ですコンセントさしてみますはい充電始まりましたこれ充、充電の出力ですかね。これがどんどん上がっていきますね。キャンピングカーで100ボルトの電源から、まあ、EF デルタ充電できるか試したいなと思ってたんですけど、ちょっと110、1100ワット充電量ここまでいくとなかなか難しいかもしれないですねやっぱり急速充電されるんで1000ワット超えてくると,ちょっとキャンピングカーで充電難しいかもしれないですキャンピングカーの電源落ちると思いますねこれで充電したら、まあ、どんどん充電されてますけどねあと24分で満タンになるっていう計算ですね。今、キャンピングカーのサブバッテリーの残量が 65% なんですけど、この EF デルタで外部電源さして充電したいと思います。EF デルタのバッテリーは 77% ですね、残量。マイナス 22.1 アンペアで充電始まりました。サブバッテリーの残量 65% です。EF デルタ、今 76% で366ワット消費してます。いかがだったでしょうか ?EF デルタでサブバッテリーも充電できますので、すごく本当便利だと思います。いろんなことで EF デルタ活躍するなぁと思いましたキャンピングカーまだまだ鉛バッテリーが多いですからね高い消費電力のものとかはやっぱり EF デルタとかポータブルバッテリーで使用するのすごくおすすめですキャンピングカーパピー4 8 0と EF デルタの相性めちゃくちゃいいですこちらの動画見ていただきまして参考になったなと思ったら高評価ボタンよろしくお願いしますまたチャンネル登録もよろしくお願いします本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャチャチャチャチャンネル登録よろしくグッドボタンも。もう一回ちょっと違うパターンもお願いします。